está preparando para una nueva travesía en febrero, ¿de qué se va a tratar? Bueno, en esta oportunidad estoy ofreciendo una travesía de 3.500 kilómetros en silla de ruedas, acompañado de Pablo Silva en un handbike, que es el ciclismo adaptado, este, con la propuesta de hacer una, una playa accesible, es una propuesta que, dirigida directamente a nuestro municipio para que las personas que andamos en silla de ruedas podamos disfrutar de los baños de mar a través de un ingreso. Así que, bueno, estoy muy contento. Eh, la travesía va a arrancar desde Calafate hasta la ciudad de Mar del Plata y ya tiene fecha para el 14 de febrero, largada desde Calafate. ¿Cómo te estás preparando? Y si estás haciendo algo para recaudar fondos, porque debe ser un viaje también muy costoso. Eh, bueno, sí, eh, tenemos un, un costo muy elevado, es una travesía muy intensa, es una travesía larga, de muchos kilómetros. Eh, estamos ofreciendo una remera con el logo de esta travesía, con un costo de mil pesos para quien pueda acompañarnos. Nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, eh, a través de Coco Urbano. Y bueno, los entrenamientos son muy intensos, también tenemos una dieta adecuada de alto rendimiento, eh, con los controles eh, eh, establecidos ¿no? por, por norma deportiva que... Bueno, controles con médicos clínicos, deportólogos, con nutricionistas. Así que estoy llevando junto a Pablo Silva un entrenamiento muy, muy fuerte, eh, muy de alto rendimiento, muy sólido para poder hacer esa travesía sin inconveniente con esos escenarios increíbles que tiene toda la ruta 40 y bueno, después ya el ingreso a, eh, por el sur a, hasta, la, hasta la provincia de Buenos Aires. Muy intenso, estamos muy contentos, muy animados, muy entusiasmados con esta nueva propuesta y bueno, ojalá que cuando lleguemos a la ciudad de Mar del Plata haya un acceso al mar eh, que sea el principio de todos los balnearios que debieran tenerlo. Ya esta travesía habéis hecho otra versión pero hacia Cataratas del Iguazú. ¿Qué enseñanzas te dejó que vas a aplicar ahora en este nuevo viaje? Y bueno, eh, realmente con disgusto descubrimos que ninguna ciudad de las que visitamos tenía accesibilidad a los balnearios. Eh, usted sabe que desde las Cataratas del Iguazú hasta Mar del Plata hay varias ciudades en el recorrido que hicimos y bueno, ninguna tenía accesibilidad porque están todas sobre el río Uruguay y todas tienen balneario y bueno, espero que en esta oportunidad por la Ruta 40 tengamos la posibilidad de disfrutar de los, de los puntos, cada 100 kilómetros hacemos una parada en cada ciudad, cada 100 kilómetros, ojalá que, que sean accesibles o por lo menos que nos abran el corazón y las puertas para empezar a trabajar en lo que sería una ciudad para todos, este, con accesibilidad para todos, lo, para todos ¿no? esa es la idea recorrer mucho las calles de Mar de Plata. ¿Dónde más hace falta accesibilidad para que la gente que tiene silla de ruedas o un carrito? Eh, bueno, eh, generalmente eh, Mar de Plata es una ciudad pionera en lo que es accesibilidad. accesibilidad perdón. Eh, yo estoy muy agradecido porque hay muchas entidades que están trabajando con esto. Estoy muy agradecido con algunos... Eh, algunos, in, algunas implementaciones como son las sillas anfibias a través del municipio, así que vaya mi agradecimiento, mi reconocimiento a todo ese, a ese trabajo de muchas personas que están este, atrás de esta, de esta propuesta y bueno, eh, hay algunos edificios públicos, algunos lugares de, de salud, centros de salud que debieran tener accesibilidad, pero bueno, yo creo que estamos trabajando en eso y que en algún momento vamos a poder decir que Mar de Plata es una ciudad para todos.